Hello everyone, welcome to my channel. Today our topic is how to pronounce and compare S and SH sounds as well as Z, Z and J sounds. Ibhabe ucharan korbe abong tulona korbe ingreji benjon dhunite thaka S abong SH dhunir tem nitinti jo Z, Z abong J dhunir. এর আগের ভিডিওটিতে আমরা প্লেস অফ আর্টিকুলেশন এবং ম্যানার অফ আর্টিকুলেশন শিখেছি অর্থাৎ উচ্চারণ স্থান এবং উচ্চারণ রীতি বা পদ্ধতি জেনেছি এখানে আমরা ইফ্রিকেটিভ এবং অ্যাফ্রিকেট সাউন্ড গুলো বিস্তারিতভাবে জানব উচ্চারণ করার সময় এই সাউন্ড গুলো আমরা ভুল করতে পারি তাই বিশেষ ট্রিক अप्लाई করে শিখব তুলনা করে শিখব এবং উদাহরণ দিয়ে ছবি দিয়ে ভালো করে জেনে নেব এখানে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ এই ছবিতে দেখানো হচ্ছে চুপ করে থাকো কথা বলো না এই সাউন্ডটি হচ্ছে তো এখানে কিন্তু ঠোঁট দুটো সামনে আসছে এবং দাঁত হালকা বের হচ্ছে উপরের পাটির এবং নিচের পাটির দাঁত হালকা বের হচ্ছে এবং এই সাউন্ড হচ্ছে এবার এই সাউন্ড থেকে এর সাথে যদি ভাইব্রেশন যোগ করে দেই তাহলে এই সাউন্ডটি হবে তাহলে এই সাউন্ড গুলো পরে আমরা আবার দেখছি আমরা এর আগের যে ছবিটি দেখলাম সেই ছবিটি যদি ড্র করি তাহলে এই উপরের ছবি দুটি পাবো অর্থাৎ স এবং জ এই সাউন্ড গুলো কিন্তু বোঝানোর জন্য এই উপরের ছবি দুটি আগের ছবির সাথে রিলেট করছে এবার বাদিকে উপরের বাদিকে যে ছবি দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে ঠোঁট এবং দাঁত আমাদের ঠোঁট এবং দাঁত কোন পজিশনে থাকবে সেটা বোঝানোর জন্য এবার দাঁতগুলো দেখা যাবে এবং দাঁতের উপরের পাটির দাঁত এবং নিচের পাটি দাঁতের মাঝে হালকা গ্যাপ তৈরি হবে সেই গ্যাপ দিয়ে কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে বাতাস বেরিয়ে আসবে এই ব্লু কালারের যে অ্যারোগুলো রয়েছে সেই অ্যারোগুলো কিন্তু শো করছে বাতাস বেরিয়ে আসছে এয়ার আউট হচ্ছে উপরের ঠোঁট এবং নিচের ঠোঁটের মধ্যে অনেকটা ডিস্টেন্স থাকবে তাই এই দাঁতগুলোকে দেখা যাবে এবার ডান দিকে যে ছবি দেখতে পাচ্ছ সেটি হচ্ছে জিপ কি অবস্থানে রয়েছে সেটাকে বোঝানোর জন্য এবার ফুসফুস থেকে যখন বাতাস বেরুচ্ছে তখন জিপ প্রায় তালুর কাছে লেগে আছে এখানে লেগে নেই পুরোপুরি হালকা একটু গ্যাপ করে আছে যে গ্যাপ দিয়ে হচ্ছে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে ব্লু কালার লাইন দিয়ে সেটা দেখানো হচ্ছে এয়ার আউট হচ্ছে এবার জিপ এবং তালু যেটাকে বলা হচ্ছে পোস্ট অ্যালভিওলার দন্তমূল থেকে কিছুটা দূরে এই জীবটা থাকে তো এর মাঝে হালকা ফ্রিকশান তৈরি হয় বা ঘর্ষণ তৈরি হয় জীব এবং তালুর মাঝে যে পথ সেই পথ দিয়ে যখন বাতাস আসছে তখন ঘর্ষণ হচ্ছে ঘর্ষণের ফলে আওয়াজ তৈরি হচ্ছে এখানে তারপর উপরের পাটির দাঁত এবং নিচের পাটির দাঁতের মাঝে যে গ্যাপ তৈরি হচ্ছে সেই গ্যাপ দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে গিয়ে এই সাউন্ডগুলো হচ্ছে স এভাবে নিচের বা দিকে এবং ডান দিকে যে ছবি দুটি দেখতে পাচ্ছ এই ছবি দুটি হচ্ছে এবং এই সাউন্ড দুটিকে বোঝানোর জন্য অর্থাৎ আমরা যেটাকে বলি এস এবং জেড এই সাউন্ড দুটিকে বোঝানোর জন্য এই ছবি দুটি রয়েছে এবার বা দিকের ছবিতে দেখো দুটি ঠোঁটের মাঝে খুব হালকা একটা গ্যাপ রয়েছে দাঁত প্রায় দেখাই যাচ্ছে না তো উপরের পাটির দাঁত এবং নিচের পাটির দাঁতে মাঝে হালকা একটা ছোট্ট খুবই ছোট্ট একটা গ্যাপ তৈরি হয় যেই গ্যাপ দিয়ে হচ্ছে বাতাস বেরিয়ে আসে এখানে কিন্তু বাতাস বিক্ষিপ্তভাবে বের হচ্ছে না যেটা উপরের ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু একটা ছোট্ট ছিদ্রের মতো হচ্ছে সেই ছিদ্রের মতো জায়গা দিয়ে বাতাস বেরিয়ে আসছে বাতাস কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে বের হচ্ছে না এবার ডান দিকে যে ছবি দেখতে পাচ্ছ এই ছবিতে জীব রয়েছে দাঁতের যে দন্তমূল রয়েছে দন্তমূল বা অ্যালভিওলার রিজ ওখানে জীবটি রয়েছে এবং ওখানে হালকা একটু গ্যাপ করে আছে যে গ্যাপ দিয়ে বাতাস যখন ফুসফুস থেকে বেরুচ্ছে সেই গ্যাপ দিয়ে বেরোনোর সময় এবং দাঁত দিয়ে বেরোনোর সময় এখানে ঘর্ষণ হচ্ছে ঘর্ষণের ফলে কিন্তু এই সাউন্ডটি তৈরি হচ্ছে তাহলে এখানে মেনলি যে দাঁত দাঁতের মাঝখানে যে ছোট্ট প্যাসেজ এই প্যাসেজ বা ছোট্ট ছিদ্র সেই ছিদ্রের জন্যই কিন্তু এই সাউন্ডটা বেশি প্রকট হচ্ছে 
এই সাউন্ডটি এবার নিচের বা দিকে ছবিতে একটি পোকা রয়েছে কারণ যখন ভাইব্রেশন বা বাজিং সাউন্ড করব তখন এই সাউন্ডটিতে এই পোকা ওড়া বা মৌমাছি ওড়া বা ভ্রম ওড়া ওড়ার সাউন্ড আসে তাই এই ছবিটি এমন করে রয়েছে এবার এই সাউন্ডগুলোকে সঠিক করার একটি কৌশল হচ্ছে আমরা যদি তিন থেকে চার সেকেন্ড ধরে এই সাউন্ডগুলোকে করি বা এই সাউন্ডগুলোকে যদি ভাবি লং সাউন্ড তাহলে কিন্তু অনেকটা ঠিক হতে পারে ডান দিকে যে সিম্বলসগুলো রয়েছে এদের ক্ষেত্রে আমরা ভাইব্রেশন বা কম্পন যোগ করব কারণ এরা হচ্ছে ভয়েস কনসোনেন্টস বা ভয়েস সাউন্ডস যেমন এদের ক্ষেত্রে আমরা যখন আমাদের অ্যাডাম সেপেলে আঙ্গুল রাখব হাতের আঙ্গুলগুলো রেখে হালকা প্রেশার করব তখন আমরা অনুভব করতে পারবো ওখানে ভাইব্রেশন হচ্ছে যখন অনুভব করব ভাইব্রেশন হচ্ছে তখনই বুঝব যে আমাদের উচ্চারণ সঠিক হচ্ছে এখানে দুটি ওয়ার্ডস রয়েছে ওয়ার্ডস দুটির কিন্তু সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে কনফিউজন এবং হিজ তো এখানে আমরা কি করব ভয়েস সাউন্ড দিয়ে ওয়ার্ডগুলোকে উচ্চারণ করব এই সাউন্ডগুলি হচ্ছে একটি হচ্ছে ঝ এবং আরেকটি হচ্ছে এই দুটি সাউন্ড দিয়ে কিন্তু উচ্চারণ করব আমরা যখন ভুল উচ্চারণ করি তখন কিন্তু আমরা ভয়েসলেস সাউন্ড করে ফেলি এবং আমরা বলি কনফিউশন এবং পরেরটিকে বলি হিজ তো আমরা উচ্চারণ করি স এবং স এই দুটি সাউন্ড দিয়ে তাহলে আমরা সঠিক করে উচ্চারণ করব কনফিউজন এবং হিজ এবার কিছু উদাহরণ দেখছি প্রথমটি হচ্ছে স স উদাহরণ হিসেবে স্পোকেন স্কুল সেন্সাস ফিস হিস টস পরেরটি হচ্ছে শ উদাহরণ হিসেবে শেপ ইস্যু সুগার শেপ নেশন স্পেশাল উচ্চারণ ঠিক রাখতে এই সাউন্ডগুলোকে আমরা লং সাউন্ড হিসেবে ধরে নিতে পারি অর্থাৎ এস এবং এস এইচ এই সাউন্ডগুলোকে লং সাউন্ড হিসেবে ধরে নিতে পারি অর্থাৎ নর্মাল যে সাউন্ড তার থেকে ডাবল সময় ধরে আমরা করব অর্থাৎ অ্যারাউন্ড তিন থেকে চার সেকেন্ড ধরে এই সাউন্ডগুলো করব তাহলে আমরা যখন এস এই সাউন্ডটি হচ্ছে তখন এমন করে সাউন্ড করব ধরে নেব কোনো এয়ার লিক হচ্ছে যেমন সাইকেলের চাকার হাওয়া ছাড়লে যেমন হয় অনেকটি তেমন তোমরা দেখতে পারো সাইকেলের চাকার হাওয়া ছেড়ে এই সাউন্ডটি হয় আবার যখন আমরা সাইলেন্ট হতে বলি কাউকে শান্ত হতে বলি তখন তখন এইভাবে সাউন্ড করি তো আমরা এভাবে যদি প্র্যাকটিস করি তাহলে আমাদের উচ্চারণ অনেকটা ভালো হয়ে যাবে তখন আর আমরা এমন করে বলবো না স্পোকেন এমন বলবো না বলবো স্পোকেন স্পোকেন স্কুল বলবো না বলবো স্কুল তারপর হচ্ছে স্পেশাল বলবো না বলবো স্পেশাল এবার দুটি সাউন্ডের কিছু উদাহরণ দেখে নাও এবং এদের কিছু উদাহরণ দেখে নাও উদাহরণ হিসেবে শিপ শিপ সাই সাই শক শক সৌ সৌ সি সি এবার আমরা দুটি সাউন্ডের কিছু উদাহরণ দেখব সাউন্ড দুটি হচ্ছে এবং এবার এই সাউন্ডটি দিয়ে যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে জু জেব্রা বাজেস বিস হিজ রোজ এই দুটি সাউন্ডের যদি তুলনা করি একটি হচ্ছে ভয়েসলেস বা আনভয়েস সাউন্ড আর একটি হচ্ছে ভয়েস সাউন্ড তো ভয়েসলেস যে সাউন্ডটি সেটা হচ্ছে এটি এবং ভয়েস সাউন্ড যেটি সেটি হচ্ছে এবার কিছু উদাহরণ দেখা যাক এই দুটোকে তুলনা করার জন্য হিস হিজ লুজ লুজ প্রাইস প্রাইজ গ্রেইস গ্রেইজ ক্লোজ ক্লোজ এখানে ক্লোজ সাউন্ডটি কিন্তু অ্যাডজেকটিভ বা অ্যাডভার্ব এবং ক্লোজ যখন জেড সাউন্ড হচ্ছে তখন সেই সাউন্ডটি কিন্তু ভার্ব অথবা নাউন এবার দেখব এক্সাম্পল ওয়ার্ডস অফ সাউন্ডস এবার সাউন্ডস দিয়ে কি কি উদাহরণ রয়েছে এখানে মেজার ফ্লেজার রিজন সিজার বেইজ এই ওয়ার্ডসগুলো এবার এবং এই সাউন্ড দুটিতে আমাদের উচ্চারণে ভুল হতে পারে তাই এই দুটি সাউন্ডের মধ্যে কি কি মিল এবং অমিল রয়েছে আমরা যদি খুঁজে বার করতে পারি তাহলে আমাদের উচ্চারণ আমরা ঠিক করতে পারি 
এবার যে মিলগুলি রয়েছে সেই মিলগুলি হচ্ছে দুপাটি দাঁতের মাঝে হালকা গ্যাপ তৈরি করতে হবে গ্যাপ তৈরি করে হাওয়া বের করে তারপরে হচ্ছে উচ্চারণ করতে হবে কিছু সময় ধরে বা লং সাউন্ড ভেবে উচ্চারণ করতে হবে এবার তফাত বোঝার জন্য এই টেবিলটি ফলো করো এই সাউন্ডটি যখন আমরা করব জীব দাঁতের কিছুটা পেছনে তালুর কাছে রেখে তারপর হচ্ছে উচ্চারণ করতে হবে তালুতে টাচ হবে না হালকা একটু গ্যাপ থাকবে তাহলে এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে ইংরেজিতে পোস্ট অ্যালভিউলার জোন এর কাছে জীব রেখে তারপর হচ্ছে স্লোলি এয়ার ছাড়তে হবে এবং উচ্চারণ করতে হবে আবার এই সাউন্ডটি যখন করব জীব দাঁতের পেছনে অ্যালভিউলার জোনে রেখে স্লোলি এয়ার ছেড়ে তারপর উচ্চারণ করতে হবে এই সাউন্ডটি যখন আমরা করব উপরের এবং নিচের পাটির দাঁতের মাঝে হালকা গ্যাপ তৈরি করতে হবে গ্যাপ তৈরি করে বাতাসকে বিক্ষিপ্তভাবে দাঁতের ভেতর থেকে বের করতে হবে মিন্স দাঁতের ফাঁক দিয়ে বের করতে হবে আবার এই সাউন্ডটি যখন করব উপরের এবং নিচের পাটির দাঁতের মাঝে একটি ছোট্ট গ্যাপ করতে হবে বা গর্তের মতো তৈরি করতে হবে এবং বাতাসকে বের করতে হবে এখানে মনে হবে যেন বাতাস একটি ছিদ্র দিয়ে বেরুচ্ছে বা বাতাস লিক হচ্ছে এই সাউন্ডটি করার সময় বাতাসের বা বায়ুর মেন ঘর্ষণ ঘটে তালুতে অর্থাৎ সাউন্ডটি মেনলি তালুতেই তৈরি হয় আবার এই সাউন্ডটি করার সময় বাতাস বা বায়ুর মেন ঘর্ষণ ঘটে দাঁতে অর্থাৎ মেন সাউন্ড কিন্তু দাঁতেই তৈরি হয় এই সাউন্ডে যেহেতু দাঁতের অনেকটা জায়গা জুড়ে বাতাস বেরুচ্ছে তাই উৎপন্ন শব্দের স্বর একটু ভারী আবার এই সাউন্ডে যেহেতু বাতাস একটি ছিদ্র দিয়ে বেরুচ্ছে তাই উৎপন্ন শব্দের তীক্ষ্ণতা অনেক বেশি লাস্ট সাউন্ডটি হচ্ছে জ এই সাউন্ডটি কিন্তু ড এবং জয়ের মিলিত রূপ তো জয়ের প্রভাব এতে বেশি থাকে এই সাউন্ডটি যখন করা হয় শুরুতে জীব তালুতে টাচ করে থাকে জীব পোস্ট অ্যালভিউলার জোনে থাকে টাচ করে তালুতে দাঁত থেকে একটু দূরে তো উচ্চারণের সময় কি হয় উচ্চারণের সময় এই ডান দিকে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ জীব তালু থেকে একটু সরে আসে হালকা একটু গ্যাপ তৈরি হয় ওই গ্যাপ দিয়ে ফুসফুস থেকে যখন বাতাস বেরোচ্ছে তখন ওই গ্যাপ দিয়ে বেরোনোর সময় ফ্রিকশান হয় ওখানে বা ঘর্ষণ হয় ঘর্ষণ হয় জীবটা হঠাৎ করে ছেড়ে দেওয়া হয় ছেড়ে দিয়ে এই উচ্চারণটি করা হয় তো এর উচ্চারণটি হচ্ছে জ তো এটি কিন্তু একটি ভয়েস কনসোনেন্ট বা ভয়েস সাউন্ড সাধারণত ওয়ার্ডে যেখানে ডি জে ডি জি এই লেটারগুলো থাকে সেখানে এই জ সাউন্ডটি হয় এছাড়া ওয়ার্ডের শুরুতে জেই দিয়ে যদি শুরু হয় ওয়ার্ড জেই তখন এই সাউন্ডটি হয় আবার ওয়ার্ড যদি শেষ হয় জিই দিয়ে তখন এই সাউন্ডটি হয় এবার এখানে কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখানো হলো উদাহরণগুলো হলো ঝোঁক ঝাঁক রিজ বেইজ ভেইজ অ্যাজাস্ট থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও বাই